Vielen Dank für diesen kräftigen Glaubensmetaphor. Das waren fünf Glaubensmeter, die die Gnade gefunden hat. Und hier ist auch noch einer auf dem Bild. Das ist der blind geborene Mann, den die Gnade fand. Auch ich darf bezeugen, dass ich einer bin, den die Gnade fand. Ein berühmter Philosoph sagte mal, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das sagte dieser Mann vor dem athenischen Volksgericht 399 vor Christus. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Der blindgeborene Mann im heutigen Text wusste auch nicht so viel über Jesus Bescheid. Aber er wusste eins. Und das, was er wusste, das hielt er fest. Wir wollen kennenlernen, was dieser geheilte Mann gewusst hat und was er bis zum Ende festgehalten hat. Der Text ist das Johannesevangelium Kapitel 9, die Verse 13 bis 41. Der Leitvers ist der Vers 25. Wir wollen diesen Leitvers gemeinsam lesen. Bitte. Er antwortete, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Lieber Vater, hab vielen Dank für dein kostbares und lebendiges Wort aus dem Johannesevangelium. Vielen Dank für deine große Hoffnung, dass Deutschland und Europa durch unsere Rückkehr zur Bibel geistlich wiedererweckt wird. Fülle jeden Einzelnen von uns mit deinem Geist, dass wir die 10.000 Zweier Bibelstudium Teams in diesem Jahr bilden können. Hab Erbarmen über mich, dass ich nun dein Wort als dein Wort weitergeben kann. Im Namen Jesu. Amen. In der letzten Lektion haben wir Jesu sichtweise kennengelernt, dass die Werke Gottes an einem Blindgeborenen offenbar werden sollten. Jesus sagte, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Unsere Zeit in dieser Welt ist begrenzt. Lasst uns unser Leben und das Leben unserer Kinder und Hoffnungsträger mit Jesu Augen betrachten, und die Werke Gottes in unserer Zeit wirken. Die Heilung des Blindgeborenen offenbarte das mächtige Werk Gottes. Im heutigen Text sehen wir, dass die Pharisäer dieses Werk Gottes bis zum Ende leugneten und nicht an Jesus glauben wollten. Stattdessen versuchten sie den geheilten Mann Jesus zu verraten. Inmitten der Anfechtung hielt der geheilte Mann an der Gnade Jesu fest, bis er an Jesus glaubte und Jesus anbetete. Als er unter allen Umständen an der Gnade Jesu allein festhielt, da wurde sein Glaube immer stärker. Gott gebrauche auch euer Zeugnis der Gnade Jesu, damit Deutschland als eine Hirtennation und Europa als ein missionarer aussendender Kontinent wiederhergestellt wird. Teil 1. Er ist ein Prophet. Die Verse 13 bis 23. Sehen wir uns die Verse 13 bis 15a an. Ich möchte die Global Leaders bitten, diese Verse 13 bis 15a gemeinsam zu lesen. Bitte. Da führten sie ihn, der vorher blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte, und seine Augen öffnete, da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Der Mann, der vorher blind gewesen war, erfuhr die einseitige und wunderbare Gnade Jesu in seinem Leben. Da er von Geburt an blind war, konnte er nie das Gesicht seiner Eltern sehen. Er musste sich unter vielen fatalistischen und vergleichenden Gedanken sehr gequält haben. Aber eines Tages kam der Herr Jesus zu ihm. Jesus machte mit seinem Speicher einen Brei, strich ihn auf die Augen des Blinden und schickte ihn zum Teich Siloa. Als der Blinde dem Befehl Jesu gehorchte, da geschah das wunderbare Werk Gottes. Dieses Werk konnte nur von Gott sein, denn allein der Herr macht die Blinden sehend. Kurz nachdem der Blindgeborene Gottes großes Werk erfahren hatte, erfuhr er die Anfechtung. Die Nachbarn sollten sich mit ihm freuen, aber sie brachten ihn zu den Pharisäern. Durch ihre Schriftkenntnisse und Jesu Heilungswerk hätten die Pharisäer den Messias erkennen müssen. 
aber sie wollten die Heilung des Blinden nicht als Gottes Werk anerkennen. Denn sie suchten Ehre bei den Menschen statt bei Gott. Sie hatten nur ein Ziel, Jesus anzuklagen und ihn zu töten. Lesen wir Vers 15b. Bitte. Er aber sprach zu ihnen, einen Brei legte er mir auf die Augen und ich wusch mich und bin nun sehend. Der Geheilte gab nochmal sein Zeugnis weiter, das auch die Nachbarn schon gehört hatten. Er bezeugte den Pharisäern das Wirken Gottes, wie Jesus ihn konkret geheilt hatte. Ich kenne einen Mann, der Gottes Gnade jedes Mal bezeugt, wie Jesus ihn konkret verändert hat. Früher lebte er als ein egoistischer Verkäufer von Glühlampen und Staubsaugern. Aber mit Lukas 23, 34a erfuhr er die vergebende Liebe Jesu und empfing das neue Leben mit der Mission Gottes. Nun gebraucht Gott ihn als einen Hirten und Bibellehrer, der den intellektuellen Studenten Gottes Gnade bezeugt und ihnen das Licht des Lebens schenkt. Wie reagierten die Pharisäer auf das lebendige Zeugnis des Gehalten? Sehen wir uns Vers 16 an. Sie behaupteten, dass Jesus nicht von Gott sei, da er den Sabbat nicht halte. Andere Pharisäer waren sich wegen des Wunders an diesem blinden Mann nicht mehr so sicher, ob Jesus wirklich ein sündiger Mensch sei. Lesen wir den Vers 17 gemeinsam. Bitte. Da sprachen sie wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat. Er aber sprach, er ist ein Prophet. Wie konnte der geheilte Mann Jesus als einen Propheten erkennen? Er konnte Jesus nicht sehen, aber er hörte die Worte Jesu. Es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Und er erfuhr auch persönlich das Wirken Gottes, dass Jesus seine Augen aufgetan hatte. Das Heilungswerk war für den Mann der Beweis, dass Jesus ein von Gott gesandter Mensch ist, der die Werke Gottes wirkt. Als er sich daran erinnerte, wie Jesus ihn geheilt hatte, da erkannte er, wer Jesus ist. Der Geheilte nannte in Vers 11 Jesus noch einen Menschen, der Jesus heißt. Aber hier sehen wir, dass sein Glaube wuchs, indem er Jesus als einen Propheten bezeugte. Sehen wir uns Vers 18 an. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen war und sehend geworden war, bis sie die Eltern dessen riefen, der sehend geworden war. Die Pharisäer ignorierten das Zeugnis des Gehalten völlig. Sie konnten durch den Gehalten ihr Ziel, Jesus anzuklagen, nicht erreichen. Darum verhörten sie die Eltern. Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, er sei blind geboren? Wieso ist er nun sehend? Die Eltern wichen der zweiten Frage aus, weil sie sich vor den Juden fürchteten. Denn diese hatten schon beschlossen, dass jeder, der Jesus als den Christus bekennt, aus der Synagoge ausgestoßen wird. Der Ausschluss bedeutete nicht nur von der religiösen Gemeinschaft, sondern von allen sozialen Gemeinschaften abgeschnitten zu werden. Es bedeutete von der Welt gehasst zu sein. Als die Eltern ihre eigene Haut retten und ihre gesellschaftliche Position nicht verlieren wollten, da verleugneten sie die Gnade Jesu. In dem entscheidenden Moment waren die Eltern zu feige, die Wahrheit zu sagen, weil sie lieber Ehre bei den Menschen als bei Gott gesucht hatten. Hier sehen wir den starken Kontrast zwischen den Pharisäern und Eltern und dem Gehalten. Die Pharisäer verachteten das Werk Gottes im Leben des Blinden. Die Eltern, sie kannten das Werk Gottes, aber sie waren zu furchtsam, Christus zu bekennen. Der Gehalte jedoch bezeugte ohne Furcht das Werk Gottes, das durch Jesus einen Propheten geschehen war. Viele Menschen haben die Gnade Jesu in ihrem Leben erfahren. Zum Beispiel nach dem Studiumabschluss oder nach der ersten Arbeitsstelle oder nach der Heirat. Aber wenn sie persönliche Nachteile in Kauf nehmen müssen, dann geraten sie sofort in Furcht und in Undankbarkeit. In der Schule haben einige große Schwierigkeiten, 
eine Geburtstagsfeier am Wochenende abzusagen. Einige fürchten sich sehr davor, jemanden zum Gottesdienst einzuladen. Es macht einen großen Unterschied, ob wir Jesus bekennen oder nicht. Jesus sagt, wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Der Apostel Petrus bekannte Christus, während viele Jünger Jesu von Jesus weggelaufen waren. Petrus hätte auch weggehen können mit der Ausrede, dass Jesus zu harte Worte redet. Aber im entscheidenden Moment blieb der Apostel Petrus auf der Seite der Wahrheit und er bekannte sich zu Christus. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. In einem indischen Dorf wurde eine Familie gezwungen, ihren Glauben zu verleugnen. Aber der Mann sagte, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Seine, seine Kinder wurden getötet. Aber der Mann sagte weiter, ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Seine Frau wurde getötet. Nun bekam er eine letzte Gelegenheit, sein eigenes Leben zu retten. Aber er blieb bei seiner Entscheidung. Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück. An diesem Tag wurde die ganze Familie umgebracht. Aber dann geschah etwas Wunderbares. Denn der Mörder der Familie bekehrte sich zu Gott und der Glaube breitete sich in der Region aus. Später formte ein indischer Pastor die Worte des Vaters zu dem christlichen Lied »Ich bin entschieden«. Wir brauchen keine Furcht vor unseren Schul- oder Arbeitskollegen oder Familienangehörigen zu haben. Unsere nächste Generation hat keinen Grund, sich vor den Menschen zu fürchten. Ganz im Gegenteil, Gott hat einem jungen Mann mit Josua 1, 7 bis 9 Mut und Entschlossenheit geschenkt, den Gebetskreis in seiner Schule unter allen Umständen weiterzuführen, sodass einige nun den Gebetsalter jede Woche aufbauen. Gott hat unseren Täuflingen des Gideon- und Hesekiel-Teams ein klares Glaubenszeugnis geschenkt, mit dem sie Jesus mutig bekennen und als königliche Priester in dieser Welt gebraucht werden können. Wir dürfen Jesus mutig bezeugen, indem wir an den Schulen die Gebetskreise und an den 1700 Hochschulen in Europa 10.000 Zweier Bibelstudium-Teams bilden. Gott gebrauche jeden von euch als mutige Zeugen Jesu Christi und somit als Hauptperson für die geistliche Wiedererweckung in Deutschland und in Europa. Teil 2, 1, aber weiß ich, die Verse 24 bis 41, sehen wir uns den Vers 24 an. Lesen wir diesen Vers gemeinsam. 24, bitte. Da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Als die Eltern keine Auskunft gegeben hatten, verhörten die Pharisäer den geheilten Sohn zum zweiten Mal. Sie wollten, dass er Jesus als einen Sünder, so wie sie, diffamieren und die Gnade Jesu verraten würde. Obwohl sie mit ihren Augen Gottes Wirken gesehen hatten und mit ihren Ohren das Zeugnis des Geheilten gehört hatten, wollten sie bis zum Ende nicht an Jesus glauben. Ihre Sünde kannte keine Grenze, sodass sie dem Gehalten unterstellten, dass er nicht Gott, sondern einem sündigen Menschen, Jesus, die Ehre geben würde. Ja, warum verhörten die Pharisäer den gehaltenen Sohn zum zweiten Mal? Immer wieder. Ja, der Teufel hört nicht auf, die Leute Gottes einzuschüchtern und sie immer wieder zu versuchen, sie zu verrätern, der Gnade Jesu zu machen, bis er sie verschlingt. Lesen wir den Vers 25 gemeinsam. Bitte. Er antwortete, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Der geheilte Mann wusste nicht sehr viel über Jesus Bescheid. Aber doch wusste er eins, 
dass er blind war und nun sehend geworden war. Zum vierten Mal bezeugte der geheilte Mann die Gnade Jesu. Die Pharisäer hatten so viele voreingenommene Gedanken über Jesus. Aber der Geheilte bezeugte das, was er persönlich erfahren hat. Dass Jesus ihn, einen von Geburt an Blinden, sehend gemacht hat. Hier lernen wir, dass der Blindgeborene nach der Heilung an dieser Gnade treu festhielt. Nach der Heilung musste er sich darauf gefreut haben, endlich eine Arbeitsstelle zu beginnen, eine Familie zu gründen, sich in, die gesellschaftliche, in das gesellschaftliche jüdische System zu integrieren. Sollte dieser Mann wirklich die Gnade Jesu bezeugen, nur um aus der Synagoge ausgestoßen zu werden? Wegen der wunderbaren Gnade Jesu wollte der Mann viel lieber missverstanden und hinausgestoßen werden, als sein eigenes Leben zu bewahren. Immer wieder wurde er von den Pharisäern mit bösen Fragen bedrängt. Hartnäckig versuchten sie, den Gehalten furchtsam zu machen. Aber der Gehalte hielt allein an der Gnade Jesu fest. Diese Gnade in seinem Herzen machte ihn stark genug, einen Druck zu überwinden und immer tiefer in die geistliche Welt einzudringen und Jesus zu erkennen. Sehen wir uns die Verse 28 und 29 an. Da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Hier fragte der Gehalte, ob die Pharisäer auch Jesu Jünger werden wollten. Ja, das war eine rhetorische Frage, die selbstverständlich mit Nein von den Pharisäern beantwortet werden würde. Die Pharisäer wollten auf keinen Fall Jesu Jünger sein. Deswegen waren sie in ihrem Stolz verletzt und schmähten diesen Gehalten, weil er Jesu Jünger war. Wie hielt der geheilte Mann an der Gnade Jesu weiterhin fest? Lesen wir die Verse 30 bis 33 gemeinsam. Bitte. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünde nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einen Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Der geheilte Mann bezeugte, dass Jesus von Gott ist, der ihm die Augen geöffnet hat und so Gottes Willen getan hat. Die Pharisäer antworteten, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und danach stießen sie ihn hinaus. Je mehr der Gehalte an der Gnade Jesu festhielt, desto härter wurde die Anfechtung. Sie verleumdeten den gehaltenen Mann als jemanden, der in Sünden geboren wäre und stießen ihn hinaus. An der Gnade Jesu festzuhalten, war für den Gehalten so kostspielig. Es bedeutete für ihn, von den religiösen Leitern geschmäht, gehasst und hinausgestoßen zu werden. Der Lohn für das Festhalten an der Gnade Jesu waren scheinbar nur Missverständnisse und Leiden. Doch sehen wir, was der wahre Lohn für den gehaltenen Mann war, indem wir die Verse 35 bis 38 schauen. Es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist, dass ich an ihn glaube? Er aber sprach, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist's. Er sprach, Herr, ich glaube und betete ihn an. Der Mann wurde von den Pharisäern ausgestoßen, aber Jesus hatte ihn nicht verlassen. Jesus fand ihn und er offenbarte sich ihm als dem Menschensohn. Als der Gehalte die Gnade Jesu inmitten der Anfechtung festgehalten hatte, erfuhr er den größten Segen Gottes, nämlich die Begegnung mit seinem Herrn Jesus Christus. 
Der Geheilte beschäftigte sich nicht damit, dass er aus der Synagoge ausgestoßen wurde. Und er versank auch nicht in Selbstmitleid, sondern er bekannte seinen Glauben. Herr, ich glaube. Jesus allein wurde sein neuer und wahrer Anbetungsgegenstand. Wegen der wunderbaren Gnade Jesu entschied der Mann sich, Jesus allein nachzufolgen und sein Leben unter Jesu Herrschaft zu stellen. Als dieser, als dieser blindgeborene Mann an der Gnade Jesu festhielt, verlor er scheinbar alles. Aber in Jesus gewann er alles, nämlich das ewige Leben und das wahrhaft gesegnete Leben in der Verbundenheit mit Christus. Viele junge Menschen fragen sich, wie kann ich Jesus begegnen? Habe ich in Jesus wirklich die höchste Freude, das höchste Glück und ein gesegnetes Leben? Nur in Jesus? Lesen wir nochmal den Leitvers 25. Bitte. Er antwortete, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Der Schlüssel zum gesegneten Leben ist es, an der Gnade Jesu festzuhalten, koste es, was es wolle. Wir können in der Anfechtung wahrhaft glücklich und einflussreiche Zeugen der Gnade Jesu sein. Dann können wir wie der Blindgeborene unseren Herrn in jeder Lage unseres Lebens, auch in Bedrängnis und Verfolgung, Jesus allein anbeten. Glücklich sein heißt, den Herrn zu kennen, leben als Christ, wie wir uns nennen, Christus in Wort und Tat bekennen, glücklich sein nur im Herrn. Welch Freude ist mein Zufriedenheit selbst im Schmerz, hier mein Geheimnis, lass Jesus in dein Herz. Glücklich sein heißt, den Herrn zu kennen, leben als Christ, wie wir uns nennen, Christus in Wort und Tat bekennen, glücklich sein nur im Herrn. Dieses Lied dürfen wir jeden Abend vor dem Spiegel singen und wie der Blindgeborene alle Zeit bezeugen. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Als der Apostel Paulus nach Damaskus reiste, um die dortigen Christen zu verfolgen, begegnete ihm der auferstandene Herr in einem Licht vom Himmel. Der auferstandene Jesus vergab seinem Feind Paulus seine Sünde und er berief ihn zum Apostel der Heiden. Paulus vergaß diese Gnade Jesu nicht und er bezeugte sie gegenüber Königen und Statthaltern. Da er sich so viel für das Werk Gottes hingab, erfuhr er auch so viel Verfolgung und Leiden. Aber statt seine Mission aufzugeben, erinnerte er sich stets an Gottes Gnade. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. In den letzten 40 Jahren öffnete eine Hausgemeinde ihr Haus für die jüngere Erziehung durch das Bibelstudium und die Lebensgemeinschaft. Sie verzichten auf ihr Privatleben ihr Leben lang bis heute, indem sie ihr Haus für das gemeinsame Leben öffnen. Dadurch stellte Gott so viele Jünger Jesu und gottmissionszentrierte Hausgemeinden auf. Trotzdem haben wir erfahren, wie diese Hausgemeinde im letzten Jahr ohne Grund bösartig verleumdet wurde. Inmitten dieser Anfechtung aber hielten sie an der Gnade Jesu und an Philippa 1,21 fest. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich war blind für die Liebe Gottes. Ich glaubte nicht daran, dass Gott mich absolut liebt. Ich glaubte auch nicht daran, dass meine Eltern mich lieben würden. Darum suchte ich verzweifelt nach der Liebe in der Welt. 
Ich belog Gott, indem ich mich in der Gemeinde wie ein Christ und wie ein Missionar der zweiten Generation verhielt, aber innerlich voll von schändlichen und schrecklichen Begierden war. Jesus aber öffnete meine Augen durch 5. Mose 6,5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Mein Hirte half mir, auf Jesus zu schauen, der am Kreuz sein heiliges und kostbares Blut vergossen hat, um einem so schrecklichen Sünder wie mir das Leben zu geben. Als diese absolute Liebe und Gnade Jesu in mein Herz kam, machte Gott mich bereit, meine Leiber, die ich früher für die schändlichen Begierden missbraucht habe, nun Gott hinzugeben. Im letzten Jahr durfte ich das mächtige Werk Gottes durch das GLIF erfahren. Aber der Teufel versuchte mich, dass ich mit meiner Familie die Gnade Jesu verrate. Gott erinnerte mich aber an die wunderbare Gnade Jesu. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Da belohnte Gott mich reichlich mit Römer 8, 28 und 2. Timotheus 2, 15, sodass ich an die Führung und Liebe Gottes glaubte und mich darum bemühte, als ein Arbeiter des Wortes Gottes vor Gott zu leben. Ich preise meinen Herrn, dass er mich wie den blindgeborenen Mann als einen Zeugen der Gnade Jesu und globalen geistlichen Leiter für die Weltmission gebrauchen will. Lesen wir den Vers 39. Bitte. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden und die sehen, blind werden. Jesus offenbarte sein Ziel, warum er in diese Welt gekommen ist, nämlich die Blinden sehen zu machen und die Sehenden blind zu machen. Ja, was für ein rhetorisches Stilmittel können wir hier beobachten? Peter Josef. Chang, Peter Josef. Ah ja, nicht ähnlich, sondern exakt eine Antithese. Mit dem Ziel, die These zu betonen, nämlich die Blinden sehen zu machen. Jesus antwortete, wer Ihr blind, also wärt ihr, die Pharisäer, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Jesus ist der gute Hirte, der in die Welt gekommen ist, um einem Blindgeborenen das physische und geistliche Augenlicht zu schenken. Jesus ist auch gekommen, die Pharisäer sehend zu machen. Aber weil diese bis zum Ende keine Buße tun wollten und die Gnade Jesu bis zum Ende verleugneten, blieben sie in ihrer Sünde geistig blind und starben in ihren Sünden. Jesus lehrt uns hier die Wahrheit, dass er gekommen ist, die Blinden sehen zu machen. Diejenigen, die Jesu Gnade erfahren haben und auch im Leiden Jesu daran allein festhalten, segnet Gott überreichlich und gebraucht sie als Leiter und einflussreicher Hauptperson in seinem Weltheißwerk. Diejenigen aber, die die Gnade Jesu bis zum Ende verleugnen und keine Buße tun wollen, bleiben geistig blind und müssen in ihren Sünden sterben. Heute haben wir gelernt, dass der Geheilte ohne Furcht Jesus bekannte und inmitten der Anfechtung die wunderbare Gnade Jesu verkündigt hat. Eins aber weiß ich, dass ich blind war, und bin nun sehend. Je fester der Mann an der Gnade Jesu festhielt, desto tiefer erkannte er, wer Jesus ist. Und er ergriff den größten Segen Gottes. Seid auch ihr bereit, das wahrhaft gesegnete Leben in der Verbundenheit mit Christus zu führen? Dann dürfen wir unter allen Umständen an der Gnade Jesu allein festhalten. Koste es, was es wolle. Das Leben mit der Gnade Jesu ist das wahrhaft gesegnete Leben.
lasst uns darum ohne Furcht Jesus bekennen und unter allen Umständen das Wunder der Gnade Jesu bezeugen. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehnt. Gott gebrauche euer persönliches Zeugnis der Gnade Jesu für die Aufstellung von 100.000 Bibellehrern und 5 Millionen Gebetsmitarbeitern. Wir möchten den Leitvers 25 gemeinsam lesen. Bitte. Er antwortete, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Lieber Vater, hab vielen Dank, dass du uns durch das Zeugnis des blindgeborenen Mannes gezeigt hast, dass wir inmitten der Anfechtung an der wunderbaren Gnade Jesu festhalten dürfen. Heile uns von aller Furcht und von aller Undankbarkeit, damit wir Jesus Christus bezeugen und die Gnade Jesu mutig verkündigen dürfen. Wir wollen dir für deine Gnade, die du uns in den letzten 40 Jahren erwiesen hast, von ganzem Herzen danken und den 40. Jubiläumsgottesdienst mit dir feiern. Erbarme dich über die Studenten in Europa, dass du ihre geistlichen Augen öffnest und sie als mutige Zeugen der Gnade Jesu und als ein überaus großes Heer aufstellst. Im Namen Jesu. Amen. Amen.